liefdevolle hemelse vader. Please may you bless us once again. Wilt u ons nogmaals zegenen? For we ask this in Jesus name. Want we vragen dit in Jezus naam. Amen. 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 In Revelation chapter 13 verse 15. In uh, Openbaring 13 vers 15. It brings to view the final crisis or the final test. Vinden wij de laatste crisis of test? In Revelation 13 verse 15 we are told. In Openbaring 13 vers 15 wordt ons gezegd. I just quote it. Ik citeer het. It says and he had power to give life unto the image of the beast. En hij had macht om leven te geven aan het beeld van het beest. That the image should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast. Dan zou dat ervoor zorgen dat zoveel die het beeld van het beest niet zouden aanbidden. Should be killed. Gedood zouden worden. In Revelation 13 vers 15. In Openbaring 13 vers 15. Prince of you the final test or the final crisis for God's people. Vinden wij de laatste crisis of test voor Gods volk. We proved in our previous study that the inspiration calls the Sunday law crisis the great and final test. Inspiratie noemt de zondagswet de laatste en uh, cruciale test. She says in Great Controversy 605. We lezen in Grote Strijd uh, 605. Can I continue? continue? Kan ik verder gaan? We gaan verder. She says in Great Controversy 605. We zeggen in groot, ze zeggen grote strijd 605. Father, please take control of the weak, feeble equipment. Vader, wilt u controle nemen over de apparatuur? But more importantly, take control of our hearts and minds. Maar bovenal, neem controle over onze hart en verstand. Satan is afraid of what we are studying. Dat, want Satan is bang voor wat we bestuderen. So please, Lord, we plead your presence to be with us. En wij bidden voor uw aanwezigheid onder ons. Please take control of this meeting. En wilt u uh, de controle nemen in deze samenkomst? For we ask this in Jesus' name. Want we vragen dit in Jezus naam. Amen. 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 Thank you. We are told in Great Controversy 605. Uh, ons wordt verteld al in de Grote Strijd 605. That the Sabbath will be the great test of loyalty. Dat de Sabbat uh, test zal de test van loyaliteit zijn. She says that for this is the point of truth especially controversial. En ze zegt het vooral op dit punt, dit controversiële She's, punt zullen we getest worden. When the final test is brought. Wanneer de laatste test gebracht zal worden. She says the line of distinction will be clearly drawn. Dan zal heel duidelijk worden. Between, between those who serve God and those who serve Him not. Tussen hen die God dienen en hen die Hem niet dienen. What is the great and final test? Wat is de laatste grote test? The Sabbath issue. De, de kwestie van de Sabbat. Now someone says if the Sabbath issue is the test. Als nu iemand zegt ja maar de Sabbat is de laatste kwestie of de laatste test. Why then are we speaking about righteousness by faith? Waarom hebben we dan over gerechtigheid door geloof? Do you know inspiration says in the book Desire of Ages? Weet u in het boek De Wens der Eeuwen zegt zij 381 382. 381 382. She says in order to keep the Sabbath holy, man must himself be holy. Om de Sabbat heilig te kunnen houden, moet de mens zelf heilig zijn. So if I give you a shirt, a white t-shirt and your hand is full of mud and I say keep it clean. Als ik jou een wit t-shirt overhandig en ik, geef met, en ik zeg je, hou het schoon, maar met uh, moeder, modder erop. Soon as you touch it, what would happen to that white t-shirt? Wat gebeurt met dat uh, witte shirt als je modder aan je handen hebt? Why would it get dirty? Waarom wordt het ver, uh, vuil? Because you dirty. Omdat jij zelf vuil bent. In order for us to keep the Sabbath holy, Als om voor ons om de Sabbat te kunnen houden, we have to houden, be living holy lives during the week. Moeten wij gedurende de week ook de Sabbat Heilige levens leiden. Otherwise we are tempting an impossibility. Anders beginnen we aan een onmogelijkheid. So what we want to look at now is the issue of justification. Dus nu kijken we naar de issue van gerechtigheid door geloof. Now you know I never finish my study. En u weet dat ik de studie we will never look heb. at these two things. We hebben niet naar die dingen gekeken. You can't blame me. En u kunt mij niet de schuld geven. We have to move on. We moeten verder gaan. But we can share should God permit. Another time. Now, we what I want us to look at is justification. Maar we nu naar kijken is gerechtigheid door geloof. The final crisis inspiration says de is the last the, crisis, but the geest de profetie noemt. Is the, the the national Sunday law? Is the zondagswet. If we had time, we would prove. Now I'm going to write a date on the board. Ik ga een datum zetten. I'm not setting time. Oh, oh. <laughs> <laughs> ik ga een datum 
zetten op het bord. Oké, okay, oké. Okay. So I'm writing a date on the board. Ik ga een datum schrijven op het bord. 2025. 2025. Do you know that this date, this year, dit jaar, has to do biblically with the limit of God's character. Dit heeft bijbels gezien te maken met het limiet van Gods karakter. Does anybody know what is the limit of God's character? Inside his character there's a limit. You... In Gods karakter is er een bepaalde grens, limiet. In Desire of Ages 587 she says, De wens der eeuwen 578 zegt zij. In every generation there's given to man the day of light and privileges. Dus in elke generatie is er, een, is er aan de mensen een bepaalde mate van licht en privilege gegund. A probationary time in which they might be reconciled to God. Een proeftijd waarin men dus verzoend kan worden met God. But there's a limit to this grace, there's a limit to this mercy. Maar er is een limiet aan deze genade gave. Mercy may plead for years. En mag voor jaren met de mens pleiten. And be slighted and rejected. And en, en aan de schoen gelapt worden. But there's a time when mercy maar er is een moment dat make, genade makes its final appeal. zijn laatste uh, appeal doet, appel, oproep doet. So inspiration is saying, dus de inspiratie zegt, in God's character there's a limit. In Gods karakter is er een limiet. He cannot plead forever. Hij kan niet voor eeuwig met ons pleiten. And friends, let me say this. Laat me dit zeggen, vrienden. If truth does not transform us, renew us, change us. Als waarheid ons niet vernieuwt en verandert, then truth will condemn us. Dan zal waarheid ons veroordelen. We are told that let ministers and people remember that gospel truth ruins if it does not save. Ze, ze zegt dat waarheid zal vernietigen wanneer het niet redt. If what we are studying does not become a part of our experience. Als dat wat wij bestuderen niet deel wordt van onze ervaring. Our condemnation only becomes greater. Dan wordt onze veroordeling alleen maar groter. Do you know that Jesus said it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah? Dus uh, Jezus zegt het wordt meer tolerabel, to, uh, tolerant voor Sodom en Gomorrah. Dan voor those who in his time heard his message and rejected it. Dan voor degene die in zijn tijd de boodschap hoorde en het verwierpen. That tells us, or that indicates to us, dat laat ons zien that those will be condemned the greatest at the end. Dat degene die het meest worden veroordeeld. It's not the Pope of Rome. Het is niet de paus van Rome. It's not the prelates and the, the bishops. Of the prelate of the bishops. When Ellen White saw in early writings, page 36. Wanneer Ellen White in uh, eerste geschriften, uh, 36. She says when the plagues were falling. Ze zegt wanneer die plagen vielen. Those who are howling the loudest. Zij die het hardst hulde. She says what those who once profess faith in the Sabbath. Waren ze degene die ooit dus uh, beleden de Sabbat te houden. But they gave it up. Maar het opgegeven hebben. They cried out, she says, on their garments were written in large characters, thou art weighed in the balance and found wanting. En op hun klederen stond met grote letters, je bent gewogen maar te licht bevonden. She says, when their eyes looked upon their garments, they would wail aloud. En wanneer ze dus keek op hun klederen, dan, dan huilden ze het uit. And they cried out, we believed in thy coming. En ze schreeu- schreeuwden het uit, we geloofden in uw komst. And we tortured with energy. En we hebben het met energie verkondigd. Who are these people, Sabbath keepers and believed in the imminent coming of Jesus? Wie zijn deze mensen? Geloofden in de wederkomst en in de Sabbat. Dit waren ooit advent, zevende dags adventisten. Friends, if the truth, vrienden, als de waarheid, is not going to transform our lives, ons leven niet verandert. If we are not willing to make a complete surrender to Jesus, en als we niet gewillig zijn om on compleet every, overgave, on every point of truth, op elk punt van waarheid te geven aan Jezus, we might as well go out and enjoy the world. Dan kunnen we net zo goed eruit gaan en de wereld daarvan genieten. Your condemnation will only be greater. De, de veroordeling wordt alleen maar groter. God requires a full surrender or no surrender. God die verlangt een volledige overgave of geen overgave. We are told over and over again. Ons wordt keer op keer verteld. That many seem to be near the kingdom of God, but will not be able to enter the kingdom. Vele zullen vlakbij grenzen aan het koninkrijk van God, maar zijn niet in staat daarin te gaan. Do you know what is the great hindrance for God's people today? Weet wat de grootste hindernis is voor Gods volk van vandaag? It's a surrender to the truth. Het is een overgave aan de waarheid. 
We love hearing truth. We houden er van waarheid te horen. But we are unwilling to do what truth says. Om het uit te voeren, dat is lastig. Soon as it touches an idol that we are cherishing. En wanneer het een idool van ons aanraakt. Some of us might cry amen for dress reform. Wanneer we amen schreeuwen op uh, so- kledingstijl. But soon as we touch diet, there's no amen. Maar wanneer je het hebt over dieet, hoor je geen amen. There are some things we are willing to take the step on. Er zijn dingen waar we bereid zijn stappen te zetten. But on another testing point when God brings us, we shrink and we stand back. En bij andere zaken zijn wij terughoudend. And she says in volume 1, 197, the reason why we shrink and stand back, she says it's touching a cherished idol. En waarom terughoudend zijn, is omdat het daar een idool van ons geraakt wordt. Friends, a storm is brewing. Maar een storm komt aan, vrienden. And now is not the time. En nu is niet de tijd. To be plain with sin. Om in zonde te spelen. Now is not the time, friends. Nu is de tijd daar niet voor. Jesus is about to come. I stress Jesus that. Komt. Hij gaat komen. Now back to my point before we pray. Voordat we gaan bidden. Does anybody know the limit of God's character? Weet iemand het limiet van We won't be able to fully study it out. But does anybody know the limit of God's character? I'm not talking so much about numbers. We hebben het niet over nummers. But inside his character, he has a limit. Maar in zijn karakter is er een limiet. Een okay. Grens. Can I ask this question? Mag ik een vraag stellen? Where do we have a transcript of God's character? Waar vinden wij een transcript van Gods karakter? Een blauwe. The Ten Commandments. De Tien Geboden. In the commandments does God give us a limit to his mercy. Zien wij in de Tien Geboden een limiet aan zijn genade? Thou shalt not make unto thee any graven images. Hij zult geen gesneden beelden maken. Of anything that is in the heaven above or the earth beneath. Van wat in de hemel is, boven of op beneden. Thou shalt not bow down unto them nor serve them. Gij zult niet voor ze knielen nog geen For I the Lord thy God am a jealous God. Ik de Heer uw God ben een jaloers God. Watch the limit. Visiting the iniquities. En dan kijk, let nu op de, de of the fathers upon the children. Watch the limit. Let op de limit. Unto the third and fourth generation. Ik bezoek de 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 zonde tot de derde en de vierde generatie. And showing mercy unto thousands of thousands of them. Maar genade toon en geef That love me and keep my commandments. Van hen die Does God's character have a limit? Dat is Gods karakter en limiet. Do you know I can show you in Genesis God's limit for any nation or denomination is the fourth generation. En ik wil, kan u zien vanuit de, de Bijbel laten zien dat Gods karakter of uh, limiet van genade altijd tot de vierde generatie Come with me to Genesis 15. We gaan naar Genesis 15. This is not my study, I'm just touching this. Dit is niet de studie, maar we raken het even aan. Genesis chapter 15. Genesis hoofdstuk 15. Would you read? Oh ja. Yeah. Oh, maar shit. Okay. First. Genesis 15. Okay. First. Verse 16. 15 and 16. Genesis 15, verse 15 and 16. En gij zult tot uw vader gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. When did God say that the limit of the Amorites would be reached on what generation? Bij welke generatie? The fourth generation. Dat is het einde verhaal van Gods genade. Bij de vierde. You will see this throughout the Bible that the fourth generation is the limit. Dat zie je constant door de hele Bijbel heen. De vierde when, generatie. When eigenlijk. God said to Moses, show me your glory. Toen God aan, uh, toen Moses aan God vroeg, toon in, mij uw heerlijkheid. In Exodus chapter 34. In Exodus 34. Do you know that God repeats it in Exodus 34? After he says, the Lord God, merciful, gracious, long suffering. Daar zegt God over zichzelf, de Heere God, goede tierenheid en trouw, in, langmoedig. In revealing his glory or his character, he mentions inside of that. En terwijl hij zijn karakter openbaart, laat hij daarin zien. That he visits the iniquities of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Dat hij ook de zonden van zijn, van uh, de mensen, bezoekt tot in het derde en vierde geslacht. Tomorrow God willing, will show. Met Gods genade, morgen. That the Sunday law comes in the fourth generation. Zullen we zien dat de zondagswet komt in de vierde generatie. Have you ever read Ezekiel chapter 8? Heeft u wel eens Ezekiel hoofdstuk 8 gelezen? En Ezekiel 9 is de ceiling. En hoofdstuk 9 gaat over de verzekering. Do you know how many abominations are committed and which abomination is the sun worship in Ezekiel 8? Uh, hoeveel uh, gruwelen worden daar bedreven en welke is nu namelijk de zonneaanbidding? The fourth abomination is sun worship. Het is de vierde gruwel die opgetekend staat. And Ezekiel 9 begins the ceiling. En dan begint de verzekering. The Sunday law 9. comes in the fourth generation. De zondagzet komt in de vierde generatie. Now if we had time we would show you through the dates. 
that in the second generation came the alpha of apostasy. Als je door de geschiedenis kijkt, gaan we zien dat in de tweede generatie kwam de afval. The third generation of Seventh-day Adventism came the omega of apostasy. En in de derde generatie kwam de omega van and apostasy. And the last generation oh. ends 2024-2025. En de laatste generatie eindigt dan 2025. We expect a Sunday morning. Dan verwachten we een zondagswet. I want us to look at this. Ik wil dat u hier naar gaat kijken. Now, this is a chart. Dit is een chart. I, I wish we had time to kaart. study it. Een kaart. Ik wist, hoopte dat we de tijd hadden het te Now, studeren. Can you see the National Sunday Law NSL? Ziet u de nationale zondagswet? Do you know as seven day Adventists? Als zeven dag Adventist. We are seven day Adventists. Someone says we have until the close of probation. Sommigen van ons denken, oké, okay, we zeggen we hebben tot de sluiting van de genadetijd. Now we know in 1844 judgment began with the dead. We weten sinds 1844 begon de dood met de, 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 de oordeel met de doden. Largely, seven day Adventists in the nominal churches believe we have until the close of probation to get ready. En vele van ons denken dat we tot de uh, sluiting van de genade tijd tijd hebben om. Uh, I want to tell you that we have until the National Sunday Law to be ready. Ik zeg u, wij hebben tot aan de nationale zondagswet om ons gereed te maken. I shared with you a quotation that she says that the Sunday law is the great and final test. Ik heb u die, dat citaat laten zien waar staat de nationale zondagswet is de laatste test. After the national Sunday law there is no more test. Daarna is er geen test meer. So if this is the final test als that dit, means it closes our probation. Als dit dus de laatste test is is dit einde oefening. It's at the Sunday law that probation for the church starts closing. While God's mercy is stretched out to the world. Het is daar waar de genadetijd voor de kerk gesloten is, maar nog steeds genade heerst voor de wereld. Do you know we are told in volume 9 of the testimonies page 97? Of volume 9 van uh, 97? Yes, 97. Okay, 79. There are many who have not yet heard the test in truth for this time. Dus uh, bladzijde 97 zegt zij er zijn velen die de waarheid van deze tijd nog niet gehoord hebben. There are many with whom the spirit of God is striving. Er zijn velen waarmee de Heilige Geest nog steeds pleit. The time of God's destructive judgments. Uh, de tijd van Gods vernietigende oordelen. Is a time of opportunity for those who have never learned what is the truth. Is de gelegenheid voor hen die nog niet de waarheid hebben gehoord. Tenderly will the Lord look upon them. En met een teder hart kijkt God op hen. His heart of mercy is touched. Zijn hart van genade is nog. Is is ah, his hand is stretched out to save. En zijn hand staat uitgereikt om te redden. Whilst the door is closed to those who would not enter. Terwijl de deur voor hen die niet in wilden gaan gesloten is. Are you following the quotation? Volgt u het de verhaal? That while God is seeking to save one group of people. Terwijl God één groep mensen wil redden. Who have never yet heard the truth for this time. Die de waarheid nog niet gehoord hebben. Is the door is closing for those who had the opportunity but refused to walk in it. Die uh, de kansen verontachtzaamd hebben. It's at the National Sunday Law that probation for the church starts closing. It's the sealing time. It commences the sealing. Het is dus de, bij de zondagswet dat de genadetijd sluit en dan begint de verzegeling. When the sealing begins, God doesn't start with the Baptist or with the Catholic. Wanneer de verzegeling begint, begint hij niet bij de Baptist. We are told in Ezekiel 9 that the angel who was to seal, he is told to go through the midst of Jerusalem. De, ons vertel, wordt verteld in Ezekiel 9, hij moest naar het midden van Jeruzalem gaan. And he says, set a seal upon those who sigh and cry for all the abominations that be done. En zet een zegel op hen die rouwen en schreeuwen vanwege de gruwelen die gedaan worden. And he says begin at my sanctuary. En hij zegt begin bij mijn heiligdom. Friends, when the national Sunday law commences or sun worship of Ezekiel 8, automatically we move into the ceiling. Dus wanneer de zondagswet plaatsvindt, dan zijn we in de tijd van de verzegeling. God first starts off with his church. God begint bij zijn gemeente. Because we understand and know the truth. Omdat wij de waarheid kennen en beleiden. It's too late for seven day adventures when the national Sunday law is enforced. Dus het is dan te laat wanneer het bekrachtigd wordt, die wet. Remember Matthew chapter 25? Weet u nog Matthäus 25? When the cry was heard, behold, the bridegroom come and go out to meet him. Zie daar, de, de bruidegom komt, ga heen om hem te ontmoeten. Remember that all versions arose. Alle maagden die werden wakker. The foolish versions arose as well, ten universal. The entire church will be awakened at the midnight cry. De hele gemeente wordt wakker. In de... Christ Object Lessons we told that what awakens the church, I believe it's page 412, that what awakens the church, she says it's something that brings the soul face to face with death. Oké, okay, ze zegt, wat, wat doet de kerk wakker worden? Het is namelijk een ervaring waarin jij de dood in het gezicht staart. That is the national Sunday law. Dat is de nationale zondag. The image of the beast. Het beeld van 
the page. We read that Revelation 13 verse 15. Openbaring 13 verse 15. When the church awakens, what's going to awaken the church globally is the Sunday law. Dus wat gaat de kerk doen wakker worden? De zondagswet. Now question. Nu is de vraag. Could the foolish versions? Kunnen de dwaze maagden? When they were awakened, could they prepare? Kunnen ze zich dan voorbereiden? Time was up. Tijd was op. Friends, at the Sunday law for seven day Adventists, preparation is over. Dan bij de zondagswet is het na tijd voor Adventisten. To write the test. Het is dan nu daar om de test in te gaan. Now let me illustrate it in this way. Laat me het illustreren op deze manier. If we are all sitting yeah, in a classroom. Als we allemaal in een, een, een klaslokaal zitten. Which is the first nation that gets the test? Wie welke natie krijgt als eerste de test onder ogen? Which nation first in America? Amerika. So let's just illustrate that this is America in the front. Neem we aan dit is Amerika hier vooraan. And let's say you in Netherlands. En laten we aannemen dat je in Nederland. I'm in South Africa. Ik ben een Zuid-Afrikaan. And the test comes and the first nation that it's given to is America. De eerste natie die het krijgt Amerika is Amerika. I'm asking in a natural order of things. Ik bekijk het even vanuit zijn natuurlijke volgorde. When the teacher in a testing room, wanneer een examen gaat is in een klaslokaal, puts the paper on the first student's desk. En het papier legt op het bureau van een student. Can the student write at the back? Kan de student helemaal achter in de zaal? Pull out their books and start to prepare. Zijn boeken tevoorschijn halen en dan. Is dat allowed in the natural order of things? Is dat is dat toegestaan in de normale volgorde? If we are waiting for America to pass the Sunday law before we stop our foolishness, we're going to wait too long. Als wij wachten op het uitvaardigen van de zondagswet in Amerika, dan zijn we flink te laat. Friends, human probation is soon to close. Dus vrienden, menselijke genade tijd gaat sluiten. And it will be God's mercy. En het is Gods genade. If we go through 2025 without a Sunday law. Als we door als wij 2025 halen zonder de zondagwet. It will be mercy. Dat is genade tijd. Now I want you to see this. Ik wil dat u dit ziet. Before I move on, one more point and then we pause and pray. Ik uh, wil nog één punt noemen voordat we gaan bidden. It's at the national Sunday law. Het is bij de nationale zondagwet. That we as God's people. Dat wij als Gods volk. Must reach the condition of victory over all sin. Moeten wij de conditie bereikt hebben van overwinning over zonde? Volume 5, 214, we are told us. Vol, uh, volume 5, 215, zegt ons. Not one of us. Niet één van ons. Whether we are elder. Of we nou ouder. Whether we are deacon. Of de. Uh, whether we are preacher. Uh, spreker. Whether we are Sabbath school superintendent. Of a Sabbath school leader. Not one of us. Geen een van ons. Will ever receive the seal of God. Zal de zegel van God ontvangen. Whilst our characters. Terwijl ons karakter. Have one stain or spot upon them. Een vlek heeft of rimpel. So if the sealing starts at the Sunday law. What must be my condition at the Sunday law to receive the seal? Dus als de verzegeling begint bij de nationale zondagzet. Wat moet de conditie van mijn hart zijn? I must have gained victory over all sin. Ik moet overwinning halen over sin. If we can prove that 2025 seems to be the time in which the Sunday law comes. Als, how much time do we have left? Als 2025 het jaar is waarin de zondagzet zou komen. Hoeveel tijd hebben we? We have no time left. Dan hebben wij niet zo heel veel tijd. We just have enough time to advance. We hebben alleen maar tijd dan om stappen te maken. Now, we want to show you. Do you know who is this man? Uh, kent iemand deze man? Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Now, is Kenneth Copeland. Revelation chapter 13 verse 15 tells us that America is going to form an image to the papacy. Openbaring 13 15 vertelt dat Amerika gaat een beeld vormen voor het beest, voor pausdom. So, America, apostate Protestants in America. Afvallig protestantisme in Amerika. Question, let me ask this before I say this. Laat me deze vraag stellen voor dat Do you think there's going to be a change with Catholicism or do you think the change comes with Protestantism? Komt er een verandering bij de katholieken of gaat het weg van Protestantisme? Protestantisme. Now I want you to look at this quotation. So, okay, let's see, it's a bit cut there. She says Romanism is now regarded by Protestantism with far greater favor than in former years. Dus het uh, um, rooms katholicisme wordt veel beter, uh, wordt op een andere manier of positiever geacht door Protestantisme dan uh, vele jaren geleden. There's an increase in indifference concerning the doctrines that separate the Reformed Church, that's the Protestant churches, from the papal hierarchy. Dus is een toenemende mate van onverschilligheid. 
omtrent de verschillende doctrines die beide geloofstromen van elkaar verwijderen. The opinion is gaining ground that after all, we do not differ so widely upon vital points as has been supposed. En uh, de, 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 het standpunt wordt meer en meer ingenomen dat wij toch niet op uh, vitale leerpunten zoveel van elkaar verschillen zoals voorgenomen werd. Now, what is one of the main characteristics of Romanism? Wat is nu een van de meest uh, belangrijkste kenmerken van het Rooms geloof, Rooms katholicisme? What does the Pope claim? Or what do they claim they are popes are? Uh, wat beleiden alle pau uh, pausen? De, 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 de Christ, de, yes, that is Christ on earth. Dat hij is de vicar of Christ. Christ. Hij is de plaatsvervanger van Jezus hier op aarde. Is dat een protestant doctrine of is dat een papal doctrine? Is dat een christelijke doctrine of een, een, een Roomse doctrine? Het is een papal doctrine. I want us to look and see how close is protestantism, apostate protestantism, to the papal system. We gaan kijken hoe dicht uh, het, het afvallig protestantisme komt bij het Rooms katholicisme. I want you to look at this clip. I'm going to play two clips. We gaan eens kijken naar twee. Clips. And then we pause and get into our study. You were born again. Of the Spirit. You were born of the Spirit. You were born exactly with the same spiritual DNA as Jesus. You were born with the DNA of God Almighty. You're not a little like Jesus. You are exactly like Jesus. You're not a little like Jesus. You are exactly like Jesus. You're born of His Spirit. You have His name. You have His Word. You are not only in His image, you are in His likeness. Uh, 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 I, I don't know if you got that. You are exactly as Jesus. Heb je gehoord? Je bent exact als Jezus. Is this? Is dit a Protestant doctrine or a papal doctrine? Een protestantse do uh, papal doctrine of een pauselijke doctrine? Are we seeing that Protestant America is adopting the principles of the papacy? We zien dat Amerika meer en meer die uh, principes van pausedom overneemt. I want you to look at this next clip. Let this mind be in you. Let this be the way you think. Let this mind be in you, which was also in the anointed Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. And you do not think it robbery. You don't, it, it's not taking anything away from God. Right. To be equal with our Father. To be equal with our Lord Jesus. He's the one that caused it to happen. Amen. And our good God said, oh yeah, they're my children. Yeah. Of yeah. course they're equal to me. I gave birth to them. This is blasphemy. You can see that Protestants is conforming and becoming same as papal system. You see that the Protestantisme begins to look like the papal system. Let us reverently kneel as we get into our study. Let us kneel for a bit. Loving Father, liefdevolle hemelse Vader, please may you bless us now as we open your word. We willen u vragen, wilt ons zegenen als we uw woord openen. Help us to see the power and the efficiency of the blood of Jesus. Laten we de kracht en de efficiëntie zien van het bloed van Jezus. Help us please Father to see Jesus uplifted on Calvary. Wilt ons helpen te zien hoe Jezus voor ons gegaan is op Golgotha. That the, that the spell of sin might be broken within our lives. Dat uh, ja, de spel de, dat van de zonde verbroken mag worden in ons leven. Please abide with us now, I pray. Wilt u alsjeblieft may you, met ons blijven, dat bidden wij u. May your spirit now take the field. En dat uw heilige geest ons mag gaat blijven leiden. And may your spirit do for us what we could never do for ourselves. En dat de geest dat doet wat wij nooit kunnen doen voor onszelf. For I pray this in Jesus' name. Want ik Amen. bid dit in Jezus' naam. Amen. 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 Kom met me in je Bijbel. We gaan de Bijbel openslaan. To Revelation chapter 12. Openbaring hoofdstuk 12. I'll just read it. Revelation, the 12th chapter. 
Openbaring 12 hoofdstuk. We want to look at signs. We willen kijken naar tekenen. That make up God's remnant lost day church that's going to be persecuted by the papal system. Die uh, kenmerkend zijn voor Gods laatste gemeente die vervolgd wordt door het pausdom. I'm looking at Revelation 12 verse 1. We kijken naar Openbaring 12 vers 1. Daar, daar staat. En er werd een groot teken gezien in den hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Amen. I'm going to ask a question. Ik ga nu een vraag stellen. What does, I'm not going to study this, I have confidence we know this as Adventists. Ik geloof dat wij dit wel weten als Adventisten. What does a woman represent in Bible prophecy? Waar staat een vrouw symbool voor? Amen. De gemeente. So, This woman represents the church, not any church, it's God's church. Het is Gods gemeente. How do we know that? Hoe weten we dat? Because in verse 17 it says that the dragon went to make war with the remnant of her seed. Vers 17 staat de draak ging heen om de krijg te voeren met het overblijfsel van haar zaad. Actually, you could see in verse 14. In vers 14 al. Hmm. Actually, verse 13. Verse 13. You can see that the dragon persecutes this woman. En dat deze draak die vervolgt de vrouw. So this woman is not on the side of the enemy. Die vrouw die staat niet aan de kant van de vijand. This is God's church. Het is Gods kerk. In which the dragon is going to make final war against. En waar te tegen wie de draak de laatste oorlog voert. Now I want us to identify this. This group that makes up the remnant from this church. Ik wil dat we deze groep identificeren die de, die de overblijfsel maakt. There's two identification marks, actually three, but I'm just going to take two for the sake of time. Er zijn twee, eigenlijk zijn er drie kenmerken. The church, de kerk, the woman, de vrouw, is clothed with something and she's standing on something. Is met iets bekleed en ze staat op iets. Do you know what she's standing on and what she's clothed on? En weet waar ze mee bekleed is? What is she standing on? Waar staat ze op? She's standing on the moon. Ze staat op de maan. So what is the foundation? A foundation is, is the moon. Haar She's standing on the moon. Fundament. Ze staat op de maan. That's the foundation. But what is she clothed with? Waarmee is ze bekleed? The sun. She's clothed with the sun. Bekleed met de zon. If we're going to be a part of this remnant church, als we deel zijn van deze laatste we gemeente, need to be standing on the moon and clothed with the sun. Moeten we staan op de maan en bekleed met de zon zijn. Someone says standing on the moon clothed with the sun. Iemand zegt we staan op de maan bekleed the, met de zon. This is not literal; it's symbolic. Het is symbolisch. I want us to look at the moon and the sun quickly. Laten we eens kijken naar de maan Genesis en de zon. Genesis chapter 1. Genesis hoofdstuk 1. Verse 16. Vers 16. We are looking at the moon, Genesis chapter 1 verse 16. Genesis 1 vers 16. We kijken naar nu naar de maan. It says, and the Lord, and the Heer, and the Lord made two great lights, the great light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. I want to ask you based on the verse that I've just read. Ik wil een vraag stellen op basis van de vers die we gelezen hebben. How many lights did God make here? Hoeveel licht heeft God two. geschapen? Twee. One to rule the day and one to rule where? Eén om te heersen over de dag en één om te heersen over de Please tell nacht. me. I have confidence. Ik heb vertrouwen. <laughs> Which light rules the night? Welk licht uh, heerst over de moon. nacht? The moon. The moon. Now the moon is a light that shines in the day or is the moon a light that shines in the darkness? Is de maan een licht die schijnt tijdens de dag of in de duisternis? So the moon is a light the maan that shines where? Die schijnt. Wanneer? In the dark. In the duister. Are we following friends? Is that fair? Yes. Or do we all agree that this is correct? Gaat u daarmee akkoord? Amen. Now, I want us to see publicly what has God given us that is a light that shines in a dark place. We gaan nu de Bijbels bekijken. Wat is dat licht dat ons geeft? 2 Peter 1 vers 19. We gaan naar 2 Peter 1 vers 19. What has God given us that's a light that shines in a dark place? Wat geeft God aan ons als een licht dat schijnt in een duistere plek? 2 Peter 1 vers 19. Vers 19. It says, we have also a more sure word of prophecy. What are we talking about? We hebben een profetisch woord. Prophecy. 
profeții. Now watch it. We have also more sure word of prophecy where unto you do well that you take heed. Now watch what prophecy as unto a light that shineth in a dark place. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnt in een duistere plaats. What is prophecy? Wat is profetie? A light that shines in one place. Een uh, licht dat schijnt in, in, een, dark place. in een duistere plaats. So what does the moon then represent? Dan is de vraag wat is prophecy? Wat doet de maan? What? The prophecy. Prophecy on, on a whole. Prophecy. Oké, okay, so profetie the, staat het voor. Amen. So the church, God's last day remnant that makes up the remnant. Dus Gods laatste gemeente die het overblijfsel will, vormt. Will be standing upon prophecy. Zal staan op profetie. Do you think they'll be ignorant of the times or will they know the times? Zullen ze ontwetend zijn aangaande de tijden? Now what does the sun represent? We know that these are going to be students of prophecy. Uh, ze staan, ze zijn bekleed met de zon. Ze zijn studenten van profetie. We are told that the children of Issachar were men that had understanding of the times. De Bijbel zegt de kinderen van Issachar waren mannen die kennis hadden van de tijden. For to know what Israel ought to do. Zodat ze wisten wat Israël moest doen. First Chronicles 12 verse 32, 34 around there. 1 Chronicles 12 ergens. So what is the sun? We know that prophecy is the moon. What is the sun? Uh, the, the, the maan staat symbool voor profetie. Wat is de zon? <laughs> Amen. Let's see that. Come with me to Psalm 37. We gaan naar Psalm uh, 37. Psalm 37. Verse 6. Verse 6. It says... And he shall bring forth thy righteousness as the light, Amen. and thy judgment as the noonday. Mm -hmm. What does the Bible liken to as this, this light that shines in noonday? What is the sun die schijnt? Righteousness. Gerechtigheid. So the church will be standing upon two things, dus or they'll be founded twee, upon two things. It staat op twee fundamenten. It's prophecy and what else? It is prophecy and righteousness. And gerechtigheid. What then are the two most important things we should be dwelling upon? En dat zijn nou net de twee belangrijkste dingen waar we prophecy gaan beschenken. and the righteousness of Christ. En dat is profetie en de gerechtigheid van Christus. We are told in Gospel Workers 148. In uh, Gospel Workers 158. That ministers should present the sure word of prophecy as the foundation. Ze moeten het werk, of het woord van profetie, voor, uh, aan de mensen voorleggen als een fundament. That ministers should present the show of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. Ze moeten het naar voren brengen als het fundament voor het geloof van Adventisme, voor het Adventisten. So she says that the foundation of our faith ministers should present as prophecy. Dus het fundament wat de ministers moeten brengen is profetie. She says that we need to study more carefully the books of Daniel and Revelation. Ze zeggen we moeten nauwkeurig grondiger de boeken Daniel en openbaring And she says, what does we are to say? Behold the Lamb of God and take it away the sins of the world. En we moeten kunnen zeggen, zie daar het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. What is the, who is the Lamb of God Wie is that takes away the sins of the world? Die de zonde wegneemt van de wereld. It's Jesus, it is Jesus, which is linked to his righteousness. Door zijn this, if we're going to make it to the crisis, should be our theme, topic, als we theme, die, subject. Als we door die crisis heen willen komen, moet dit het onderwerp zijn wat we bestuderen. Now, let us go to the third angel's message very quickly. We gaan naar de derde engelboodschap, heel snel. Chapter 14, verse 12. Openbaring 13, vers 13, verse 12. 14, 12. Oh, 14, verse 12. So 14 verse 12, Revelation 14 verse 12, we're going to have to find our page, the, the, the chapters quickly as time is moving. Zoals de tijd ons dat niet altijd gunt, gaan we er doorheen. Revelation 14 verse 12 says, the conclusion of the third angel's message. De conclusie van de derde engelboodschap. Now, before I even tell you that, the third angel's message is broken up into two sections. De drie engelboodschap is opgedeeld in twee secties, twee gedeelten. The third angel's message is broken up into these two sections. Het wordt opgedeeld in deze twee gedeelten. Someone says, are you sure it's prophecy and righteousness? Yes, I am. Iemand gaat zich afvragen, is het profetie en gerechtigheid? Now, the third angel's message from verse 9, it begins. Het begint met vers 9. To verse 11. Tot en met vers 11. That is the warning. That is the prophetic event of, of the crisis that is to break upon God's church. That's the prophetic foresight of a coming crisis. Dat is de waarschuwing. Dat is de profetische vooruitblik op de crisis die komt. Warning against the beast, his image and his mark. De waarschuwing om het teken van het beest en het beeld 
te ontvangen. The final part of the message was 12. Maar het laatste gedeelte van die, die boodschap vers 12. Is the experience that the people of God must have. Dat is de ervaring die Gods volk moet hebben. Now I want you to see did I put the quotation here? Hebben we het hier op het scherm? I don't think I put it here. Okay, it's fine. I'm just going to quote it. We gaan het gewoon citeren. Last the event 199. Laatste gebeurtenis van de laatste dagen. She says several have written to me inquiring. Sommigen hebben mij geschreven met het verzoek. If the message of justification by faith is a part of the third angel's message. Of de boodschap van gerechtigheid door geloof deel is van de drie engelen boodschap. I have answered ik heb geantwoord. It is the third angel's message in verity. Het is de, de, de drie engelen boodschap in zijn veelvoud. So she says that the third angel's message brings of you justification by faith. Dus de drie engelen boodschap brengt ons gerechtigheid door geloof. So I want us to see in the Bible how do we how did the prophet see justification by faith in the third angel's message? Dan is nu de vraag hoe zag de profeet Tess nou, gerechtigheid door geloof in de drie engelen boodschap? I want to ask a question. Ik wil u de vraag stellen. If God put justification by faith inside the warning of the third angel. Als gerechtigheid door geloof ge, think, gebed ligt in de waarschuwing van de drie engelen boodschap. Do you think it has anything to do with preparing us for the crisis? Heeft het iets van doen met uh, voorbereiding op de crisis? Do we think so? Denkt u dat? Amen. Amen. You want to read for us 14:12. To see justification by faith because she says it's there. Zuster White zegt het zit hierin. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Now, I want to ask you a question. What's the last part of the third angel's message? Wat is het laatste gedeelte? Dat is mijn vraag van de drie engelen boodschap. Says yes, the patience of the saints, yeah, they that keep the commandments of God and have the what? Faith. So the last part of the third angel's message is the what? Faith of Jesus. Het laatste gedeelte is namelijk het geloof van Jezus. What is the faith of Jesus? Wat is het geloof van Jezus? Come with me to Galatians 2:16. We gaan naar Galaten 2 vers 16. Mm. So I'm going to read it in the English because we'll see it more clearly. Galaten 2 vers 16. We lezen het in de Engels. Galatians chapter 2 verse 16. We are looking at what is the faith of Jesus. We kijken naar wat is het geloof van Jezus. It says in Galatians 2 16. Knowing that a man is not keyword justified by the works of the law. So if I'm not justified by the works of the law, then how am I justified? Knowing that a man is not justified by the works of the law. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. But by the faith of Jesus, maar or door, by the faith of Jesus Christ. Maar door het geloof van Jezus Christus. I stop there. Ask a question. Ik stop hier. Dan is de vraag. How is a man justified? Hoe is wordt een mens gerechtvaardigd? By the works of the law or by the faith of Jesus Christ? Door de werk van de wet of door het geloof van Jezus? So when somebody has the faith of Jesus, it means they are what? En iemand het geloof van Thank Jezus. Thank you. Dat so, betekent hij is gerechtvaardigd. Amen. So can you see that the faith of Jesus is linked to what? So can you see how the prophet saw it? Ziet u waarom de profetes dat uh, concludeert? So if I'm going to make it through the crisis. Als the, ik door de crisis heen moet komen. The third angel actually calls me to an experience of justification. Dan roept de derde engel mij op om door de ervaring van gerechtigheid door geloof te gaan. Question is justification righteousness based on what we studied in our previous De vraag is is rechtvaardiging door is gerechtvaardig worden gerechtigheid door geloof zoals we hebben gezien. Sorry? In onze studie. Amen. Amen. What what righteousness is this? That is true. Wat voor soort gerechtigheid is dit? There's two kinds of righteousness. Er zijn twee vormen. Actually I'm going to say that justification is harder than sanctification. Uh, gerechtigheid gerechtvaardig worden is is wat harder. Harder. Hard, 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 is moeilijker, moeilijker dan heilig maken. Sancti- we're gonna study it and prove it. <laughs> That het, justification, if you get this right, sanctification flows. Als je gerechtigheid door geloof, dus gerechtvaardig worden, goed we krijgen, fail on ju- volg de heilig maken. We fail on justification, we fail on sanctification. Als wij uh, uh, falen bij het punt gerecht, gerechtig, gerechtvaardig worden, falen we ook bij heiliging. Do you know what the prophet says was the message John and Wagner brought? Weet wat de profetes zei dat She de says it was justification by faith. Jo van Jones and Wagner, dat was namelijk gerechtigheid door geloof. We're going to look at this and see that justification requires complete and full surrender. En dan zullen we zien dat gerechtvaardigd wordt door geloof 
houdt when, in complete overgave. When this is done, everything else flows. Wanneer dit gebeurt, volgt al het andere. So let's finish the verse. We gaan het vers eindigen. It says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we believed, watch it, in Jesus Christ, that we might be justified. How? By the faith of Christ. So whenever a man has the faith of Jesus or the faith of Christ, what does that indicate? Wanneer iemand het geloof van Jezus heeft, wat impliceert dit? Is justified. Hij is gerechtvaardig. Is justified. Now I want to begin on the foundation. What is justification? Yes, it's righteousness. It's imputed righteousness. Het is toegerekende gerechtigheid. But what ja. is justification simplified? Because this seems like a big word, very big word. Maar het lijkt een heel groot woord. Maar wat betekent het? What is justification? Wat is gerechtvaardig? I'm saying sim- simply put. What is justification? Not this big word. Niet het grote woord. Maar wat betekent rechtvaardiging? Simply put, what is because this is the third angel's message to prepare me for the crisis. Want dit is wat mij voorbereidt op die crisis. Dus wat is het? We are forgiven. Dat we vergeven worden. Amen. Amen. Somebody else said something in the back. Pure. 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 So, so, pure. Made pure. Dat is puur gemaakt worden. Powerful. Thank you so much. Yeah. Thank you. Both are correct. Both are correct. Zijn correct. I don't have time to, to prove it, but in Luke chapter 18. In Lucas hoofdstuk. Remember the, the publican that went up and the Pharisee to pray. And the publican and Pharisee. Ja, de, de publican. Tollenaar. Tollenaar. De tollenaar en de Pharisee gingen heen om uh, te bidden. Remember when the publican went up, he smote his breast and he said, God be merciful to me, a sinner. En de tollenaar sloeg zichzelf op de borst en zegt, Heere, wees mij zonder genadig, ik grote zondaar. What did that publican want from God? Wat wilde hij van God? When he said, God be merciful to me, he said, what did he want from God? Wees mij zonder genadig. He wanted forgiveness. Hij, hij wilde vergeving. Do you know what Jesus says in Luke chapter 18? Weet wat Jezus antwoordt in Lucas 18? He says that the publican went down to his house justified de, rather de, than the other. De tollenaar ging weer naar huis gerechtvaardigd zijn. Dus. So then what is justification based on Jesus? Dus volgens Jezus, wat is rechtvaardiging? It's forgiveness. It's vergeving van zonde. Look at this quotation. Um, <coughs> I'm coming back to this. Coming back, coming back, coming back, coming back. We're coming back to all of this. Oh my goodness. <laughs> That's a lot. This is okay. I see. I don't know what happened. My quotations are cut. Okay, let's use this one. Faith and Works, page 103. Pardon. Thank you. Pardon and justification are one and the same thing. So, vergeving. Van vergeving, pardon en uh, rechtvaardiging zijn één en hetzelfde. So when we look at justification, what must we understand justification as? Dus als we kijken naar rechtvaardiging, wat moeten we daaronder verstaan? Pardon from sin. Vergeving, pardon van zonde. Now, de zonde. what we're gonna study is this. We're gonna study this. Pardon. Dit gaan we nu be- bestuderen. I'm gonna tell you what I'm gonna study in the first part of the study. Many Seventh-day Adventists, I'm going to say, not many, actually, uh, I'm going to say that they only embrace the first part of justification. Justification has two sides. Uh, rechtvaardiging heeft twee zijden, twee elementen. Desmond Ford. Desmond Ford. Have you ever heard of Desmond Ford? Ooit gehoord van Desmond Ford. Desmond Ford and many of those who embrace a false righteousness by faith. Die een valse visie op gerechtvaardiging door geloof omarmde. They accept the first part of justification. Zij hielden, but they, accepteert alleen het eerste element. But they reject the second part. Maar het tweede element hebben ze verworpen. Our schools of theology today reject the second part of what we're going to introduce to you. In veel scholen waar theologie ge- gedoseerd wordt, doen dat ook. Jones and Wagner presented a justification by faith we are about to study. Maar zij, Jones and Wagner, presenteerden een visie die wij nu gaan bestuderen. A partial understanding of justification or a partial experience of justification cannot finish the work. En een, 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 een partial, deels. Een gedeeltelijke begrip van dit onderwerp gaat ons niet helpen het werk te beëindigen. Now I want you to see a second part of justification. Ik wil dat u kijkt naar het tweede gedeelte van rechtvaardiging. Now I love both parts. Ik hou van beide gedeelten. Now I'm going to Titus. We're going to Titus. Let's go to Titus We're quickly. Titus. Snel. We are turning to Titus. Titus. Chapter 2. Hoofdstuk now, 2. As we turn in there, I want to see who's pious, intelligent and studious. We willen kijken of... wie, 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 ja, wie pijs is, wie toegewijd is en, en, en uh, graag een studiebol is in de Bijbel. 
In the school of the prophets, we are told in education that those who attended the school were pious, intelligent, and studious. Uh, in, in the book Education, we say that they who went to school were pious, intelligent, and studious. Can you tell me the two, me say, the two parts of righteousness? That the two gedeelten van gerechtigheid. We studied that previous session. What are the two parts of righteousness? What are the two gedeelten? Two in, thank you. Imputed and what else? Het is toegerekend en toebedeeld. Can you tell me which is which? Kunt u me uitleggen welke welke is? Which is imputed? Welke is namelijk toegerekend? Which is imparted? En welke is toebedeeld? Heiligmaking. Now let me ask you: sanctification or imparted righteousness? Dus gerechtigheid, heiligmaking is toebedeelde gerechtigheid. Justification, we saw it's pardon. En uh, rechtvaardiging is pardon, vergeving van zonde. I'm about to introduce an aspect of righteousness which is unknown within our church today. We gaan nu een element introduceren die nogal onbekend is. Not de unknown in the sense that it's not in the Bible and spirits of prophecy. Niet onbekend in de in de zin van dat het niet in de Bijbel of de geest de profetie te vinden is. Neither is it unknown in the writings of Jones and Wagner. Nog is het onbekend in bij de geschriften van de Wagner en Jones. But it's rejected at our schools of theology. Maar het wordt grotendeels afgewezen op onze seminarie. And this must be our experience. En dit is dus wel de ervaring die we moeten doorgaan. I'm reading Titus chapter 2. We lezen Titus hoofdstuk 2. And by this question, then don't be shy to answer. En wees niet uh, schaamd. And will tell me if you have been infected by the false gospel. En dan kunt u zichzelf afvragen of u geïnfecteerd bent. Can I say Titus 2? Titus 3. Het is Titus 3. Neem me niet kwalijk. Verse 5. Vers 5. Not by works of righteousness which we have done. Oh, can I say? Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. By the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. I'm going to stop there. Washing. It says washing. Gewassen worden. Of regeneration. What is a regeneration? Is a regeneration. A vernieuwing. What's regeneration? What is the vernieuwing now? A, a change. A, a transformation. Transformatie. And then it says, by the renewing of the Holy Ghost, this is a born again experience, a complete transformation in the life. Dit gebeurt door de Heilige Geest. Dit is een born again experience. My question is this. My question wh- is this. What experience is this, imputed or imparted? Is it because nu, it says a renewed life. Is it nu toebedeeld? A life controlled by the Holy Spirit. Is it toegerekend of toebedeelde gerechtigheid? Justification or sanctification? Welke van de twee? Okay. I'm hearing justification, sanctification. Hebben we hier over heiligmaking oh, oh. of rechtvaardigmaking? How many of us say that this is justification? Hoeveel zeggen hier het is uh, rechtvaardigmaking? Okay, one. Okay, één. So I'm going to take by default, everyone says this is Ik neem sanctification. Ik neem standaard aan, dit is heiligmaking. Now, who should determine what the text says? Should I determine? Wie moet bepalen wat de tekst zegt? Who should determine it? The text, the self. The text self. Please, let's ask the apostle Paul who wrote this to Titus. Laat Paul, what experience are you referring to? Justification or sanctification? A renewal, a change, a life controlled by the Spirit. Is this justification, Paul, or sanctification? Paulus, what is it now? Huh? Justification. Let's see, verse 7. Can we read verse 7? Verse 7. What experience is referring to? Verse 7. That being justified by His grace, we should be heirs according to the hope of eternal life. Ook dat wij gerechtvaardigd so, zijn door zijn genade erfgenaam zouden worden. Justification is not only pardon. Uh, gerechtigheid, door gelo- gerechtigheid is niet alleen maar pardon. It's a renewal, it's a change of life, it's a born again experience. Het is it's ook, freedom from sin. Het is ook een, een experimenteel element heeft het. Het is vernieuwd worden, wedergeboren worden. Dat is According to Paul, Paul just called it justification. Vol, vol, volgens Paulus, Paul called it justification. Volgens Paulus is gerechtigheid, rechtvaardiging, vernieuwing plus vergeving. Now, see, the reason why we struggle with that because we don't understand what forgiveness is. We don't understand what pardon is. Wij wij worstelen hiermee omdat we niet weten wat vergeving inhoudt. This is the clearest quotation in all inspiration on this point I'm speaking to. Dit is het meest duidelijkste uitspraak op dit punt. For the sake of time because I don't want us to double um, would you just read it and then I'll comment. Oké. Okay. The whole point in no, Dutch. No, no. You just read the red and then read the blue. Oké. Okay, cool. Maar want vergeving heeft een veel bredere betekenis dan velen ver- vermoeden. 
So forgiveness has a what? A broader meaning than many suppose. So then I want you to see what then, because we know that justification is forgiveness or pardon, but inspiration says forgiveness has a broader meaning than many suppose. And this is where many go wrong on the issue of justification. So the sister Wijn says, yeah, it, the, the term omvat is veel breder, we have to veel breder to take on trekken dan wat velen denken. Can, can you read the blue words? Gods vergiffenis is niet slechts een gerechtelijke handeling waardoor hij ons vrijzet van veroordeling. Oké, okay. amen. That, that condemnation you stopped. Yes. Amen. So she says that forgiveness, I believe now what she says there, the first part, that forgiveness is a judicial act. It is a judicial act, meaning that it is a legal act. That is true, it is legal. And that's where many people stop on. That justification is just illegal. God declares me righteous and he leaves me like that. That's not justification. I'm against that. Justification is not only a declaration. That will make God a liar. For him to declare someone righteous and they're not righteous. To declare them to be justified and they're not justified. There has, justification has to be more than a judicial act where God says you are righteous. You want to continue, brother? <laughs> sure. Um, this, this is not like that. It, het is niet alleen vergeving van zonden. So it's not only forgiveness for sins. Justification is not only a forgiveness for sins. What else is it? Maar het houdt ook in het verwerpen, het af... Um, hoe noem je zeggen ze ook weer? Um, terugnemen. Terugnemen, ja, het, 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 het verwijderen van zonden. Ja. So justification is not only forgiveness from sin, but what else is it? Het is a reclaiming van from sin. Het afzweren van zonde. So when God forgives you, truly he forgives you, what does he do with that forgiveness? He sets you free. Dus wanneer God ons waarlijk vergeeft van If zonde. If you go back into the sin, it's not because power was lacking, it's because you chose to do it. Wanneer wij terugvallen in zonde is het niet dat de genade tekort was, of de, de kracht te weinig is, maar wij wilden het weer terug. So justification is pardon, but also what? Freedom from sin. Het is gerechtigheid, gerechtvaardig worden, houdt in, vergeven worden en verlost worden van zonde. I want to ask again, what is imputed righteousness? We call it what? Dus wat is toegerekende gerechtigheid? Justification, look at this quotation. Rechtvaardig. This throws the theology of our day upside down. En dat zet de theologie op zijn kop. Having made us righteous, let me blank that. Having made us righteous, justification or sanctification, majority of the theological world would say sanctification. Oké, okay, nadat God ons heilig heeft gemaakt, rechtvaardig gemaakt. Having made us righteous, how? Doordat hij ons rechtvaardig maakt door de... Through the imputed righteousness of Christ. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. What is inspiration telling us? Wat zegt de inspiratie ons? That the transformation dat de verandering place. vindt plaats. Not in sanctification. Niet beginnend bij It heilig maken. Takes place in justification. Maar het begint al bij rechtvaardig, rechtvaardiging. And guess what? En we denk, it's a, we denkt u. It's a free gift. En dat is een vrije gave. God doesn't only forgive you for free. He sets you free for free. God die gaat ons niet alleen zonder enige kosten Friend, vergeven. Friend, this is a message maken. of hope. En dit is een belofte van hoop. I want us to look at justification in its beauty. We gaan kijken naar rechtvaardiging in zijn volledige schoonheid. If I would ask you, where in the Bible would you get the clearest picture of God's righteousness? Where would you direct me to? Als jij, als ik u vraag, ga in de Bijbel zoeken naar een de duidelijkste beeld van Gods gerechtvaardige karakter. Waar wilt u naartoe gaan? The clearest picture we can get. Het meest duidelijkste beeld dat we kunnen opvangen. Of God's righteousness. Or his justification is seeking to give us. Van zijn, van zijn gerechtigheid en de, uh, de verlossende macht van hem. Powerful in the sanctuary. In that's, that's a good answer. In, 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 in his way is in the sanctuary. Amen. Alles Amen. in verband met het heiligdom is goed. Amen. Okay, time's Amen. up. Time's up. Okay. Okay, we have to move quick. Where, where do you think we get the greatest picture of this justification or this righteousness? The cross. Amen. The cross. Built. You know when I first read this, what I'm about to read to you. I couldn't see it. Toen, toen, wat ik zo met u ga delen, toen ik het las, ik kon het niet zien. I said, Lord, out of all places, how could you direct us there? Heren, van alle plaatsen, I couldn't see it. Daar naartoe leiden. Ik ah, zie het niet. I just couldn't see it. Ik kon het gewoon niet zien. 
I want you to see where God directs us himself to his righteousness or his imputed righteousness. Waar leidt God ons of wijst ons naartoe om dat beeld te geven aan ons? Come with me to Micah. We gaan naar Micha. Chapter 6. Hoofdstuk 6. Vers 5. Vers 5. Are we all there? Micah chapter 6 verse 5. Micha 6 verse 5. Oh my people, remember now what Balak the king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shechem unto Gilgal. Watch this, that he might know the righteousness of the Lord. Where does God direct us to know his righteousness? Waar zegt God dat wij de gerechtigheid van hem zullen zien en erkennen? He says, go and listen to the words of Balaam. We moeten kijken naar de woorden van Balaam. You, have you heard of Balaam? Biliam. The man who started off as a true prophet, but he went into apostasy. Kent u nog Biliam, die zogenaamde ware profeet? God says, if we're going to understand his righteousness, we need to go and listen to the words that Balaam spoke. Wanneer wij dus willen weten wat Gods recht, gerechtigheid inhoudt, moeten we kijken naar de woorden die Biliam sprak. Do you want to see the words that Balaam spoke? Wilt u weten welke woorden hij sprak? Because God said, no, I never make this up. This is God speaking. Dit is God zelf die. He says the clearest revelation of his righteousness. If you want to know his righteousness, he says, go and listen to the words of Balaam. Hij zegt, als je Gods gerechtigheid beter wil leren kennen, ga naar de woorden van Biliam. Now. Kijk. Before I show you what Balaam said, I need to set the stage. Voordat wij daar naartoe gaan, willen moeten we eerst de toon zien. Come with me to Numbers 14 first. We gaan naar nummer 14. Now, as we turn in there, do you know that the U.S. Senate Congress just discussed a few days ago of having Sunday being protected by law? Wist u dat het, uh, Amerika- Just day. de Amerikaanse Senaat heeft uh, eergisteren of gisteren hebben ze gesproken over het waarborgen Now, van de zondag. We share this. I want you to listen. This is the senator speaking. This is a few days ago. Dit is de senator die het woord. I want you to hear what the senator had to say about Sunday, a four-day work week. En moet eens kijken wat hij hierover zegt en de vierdaagse werkweek. A storm is coming. This is a pretty wild thing happening in America today. In 2000, 70% of Americans belong to a religious institution, but today that number is 50%. This has been a pretty precipitous decline in the um, ability or willingness of Americans to you know, go to church or to a religious institution on a regular basis. And I think that has lots of broad impacts in our society. Um, but there are a lot of reasons for that. But one of them is that Americans just have less free time. Um, when you have to work 70 hours to get the same standard of living for your family that 40 hours would have gotten you a few decades ago, you don't have time to go to Wednesday night Bible study. You might not have the ability to even attend church or services on a Sunday. Um, you can talk about church if you want or if you don't want, but um, it is just true that some of the the leisure time activities, some of the institutions that Americans found value and meaning in are less accessible when you have to work these long hours. I'd love to just hear your thoughts on that. Yeah, I mean, it, you know, one of the biggest, it's one of the things we talked about with the 32-hour work week when we put that in our contract talks was the fact that we wanted to create work-life balance. And, and as I say, when you're working multiple jobs to live paycheck to paycheck, or you're working seven days a week, 12 hours a day, something's, something else is sacrificed in that. And, and, uh, uh, and that's it's what ends up happening. You, 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 you have to sacrifice, you know, uh, ability to go to church. If it's something else to do on a Sunday, maybe. You- Can you hear what they were discussing? That we need to cut down the work week for the sake of people going to we church on de, Sundays. De werkweek inkorten, zodat mensen uh, naar vergadering kunnen op de, van de kerk op zondag. The date is, what is the date? March 14, 2024. This is the date. 14, 14 March this year. U.S. Senate Committee hearing on a 32-hour work week argued that the people cannot attend church on Sundays if they work 70 hours. And dus, mensen kunnen niet naar de zondagdienst gaan um, als ze 70 uur per week werken. This is where we're heading, friends. Now I want you to see this. I want you to see this. This is. 
The man that's running for presidency. This is the man die weer zich kandidaat and stelt voor het presidentschap. The polls it seems like he's going to be the next American president. En het ziet er uit dat hij volgens de statistieken de president gaat worden. Re Revelation 13 verse 15 says that America will give power to the image of the beast. Uh, openbaring 13 vers 15 zegt Amerika zal macht geven aan het beest. So the state is going to give power to the church. That's Revelation 13 vers 15. De staat die zal macht geven aan de kerk. I want you to hear what Mr. Trump had to say. Laten we horen wat president. Should he become president? Indien hij dus president wordt. Ladies and gentlemen, with your help and God's grace. The great revival of America begins on November 5th, 2024. We'll be able to do it because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers and the rabbis. The people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You know, if you think about it, you have men, you have women, and you have religion. If you look at it, you have more than the men, you have more than the women. You have such power, but you really, you weren't allowed to use that power, and you're now allowed to use it. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. I want, did you get that? When I become president, you're going to get power. He's talking to the pastors. Wanneer u predikant, wanneer u you're going to get power that you've never had before. Wanneer u president wordt en hij praat over de predikant, zult u macht krijgen die u nooit eerder hebt gehad. Does anybody know which year does the next president, even though he wins in 2024, do you know which year he becomes president? Weet u wanneer hij president gaat worden? 2025. 2025. 2025. Friends, are you seeing what we've seen? Ziet u, A crisis is coming. Een crisis gaat komen. Do you know how they how they view the Trump? How these how these Protestants view Trump? Weet u dat Protestanten kijken naar Trump? They view him as the savior. Ze zien hem als een They blossom. view him as Jesus himself. Als bijna Jezus zelf. The Protestants, I want you to listen. What I was hearing the Lord say was, this is my son with whom I'm well pleased. Yes. What I was hearing the Lord say was, this is my son with whom I'm well pleased. Who did God speak those words to? Tot wie sprak And God deze she apply that to? Op wie passen dat toe? Trump. Op Trump. 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 It says, it says, Donald Trump, this year, what's the date here? March 27, 2024. Donald Trump is winning the Catholic vote, which has historically determined the winner of the presidential election. So Trump has the Protestants and he has the Catholics. Trump heeft nu zowel de protestanten als de katholieken op zijn hand. Now I want you to see this. Dit moet u zien. There's something called Project 2025. This is it. Project 2025. Project 2025 is a controversial plan authored by the Heritage Foundation. Now I've viewed the I researched the Heritage Foundation. It's a, a, a right, it's the, um, it falls under the um, Republican sector, so to speak, of the government. The Republicans. It says, what is the purpose of the Heritage Foundation? What do they want to do? It's a large foundation. It's not a small foundation. To reshape the US federal government in the event of a Republican, Republican victory in 2024, the United States presidential election. So basically, the, the Heritage Foundation wants to reshape the law of America should a, a Republican president uh, win the elections. The Heritage Foundation, die initieert uh, dus het uh, project 2025. En de bedoeling is om uh, de federale regeringsvorm in Amerika bij een winst van Donald Trump dus te veranderen. Nou, I want you to look at this clip quickly. Ach, kijk naar deze. This time we have a secret weapon. This time we have Project 2025. We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative. Things aren't going to change unless you commit to serving our country. 
But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th. Some of what we look to do here is lead the way and have uh, urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to the, to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. and. Um, that only makes it stronger. There's a battle plan, plans and giving them the battle plan. Urge a president to lead the way in changing the law, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. The bottom line is that we need to have an army of conservatives ready to march in day one. Parts of their documents, what does it say? Sabbath rest. Congress should encourage communal rest. Which day? That day would default to which day? Sunday. Friends, God has it in writing for us that in 2025 they are planning to have a Sunday law in America. Ze zijn van plan om de zondagsweb te promoten in Amerika in 2025. The first generation of Adventism, 1844, when Christ moved into the most holy place. When you go four generations into the future, it takes you to 2024 plus minus 2025. This is the limit of the four. Uh, and you kijkt how many generations you can see, then you see you na four generations come in. The Rights Project 2025 wants to make faith the government's job. Oké, okay, dus het, uh, de rechten van het project 2025 wil dat geloof uh, een zaak wordt van de overheid. What do you call it when the church is influencing the state? Hoe noemen wij dat wanneer de kerk dus de, de staat moet beïnvloeden? To enforce laws upon the masses. Om wetten dus op te leggen aan mensen. That's called the image of the beast. Dat heet dus uh, het beeld van het beest. Now I'm not gonna go through all of this. We gaan niet door alles heen. But so what? This was a man that was on Tucker Carlson. Um, it's a, um, a program that that's in America. Deze man was uh, de gast bij een programma in Amerika. Fox News. Fox News. And I want you to see what does this man has to say. He studies into history, looks at the past, he looks at the future, and I want you to hear what he has to say about this. Ja, 2025. Deze man die heeft geschiedenis gestudeerd en uh, allerlei ontwikkelingen gevolgd. En dit is wat hij zegt over dit, uh, die datum. Listen. I'm going to make another prediction for you, uh, Tucker. You said I got it right. Well, everything I've been talking about since 08, this is the time. I'm going to make a prediction. By 2025, we are going to be at war. We are going to have a new dollar, a currency that it probably is coming from the central bank. We'll have a currency collapse uh, and we will live in a virtual police state. I know that might sound crazy to a lot of people. It's not far off. The, the Bill of Rights... The man's not a seven-day Adventist. He's not a Seventh-day Adventist. And, an Adventist. and he's saying that 2025 we're going to see America change into something else. We zullen America zien veranderen in What more anders. evidence do we need? Wat willen we nog meer? The horen. time is almost finished. Tijd is bijna voorbij. Now friends, let's conclude. Laten we conclusies trekken. Number chapter 14. Nummer 14. This truth inspiration says we're about to look at. Deze waarheid waar inspiratie zegt dat we zullen zien. She says Satan's afraid of. I'm going to give you exact words just now after we read the ga, verses. We gaan na het lezen gaan we wat anders. She says there's no other truth that has power to break Satan's hold upon us than what we're about to look at. Ze zegt er is geen andere waarheid die zo bij in staat is om de macht die Satan op ons heeft te verbreken. That quotation is found in Gospel Workers 161. I'm going to share it with you, but I'm giving you a heads up 161 Gospel Workers. Okay, this in the book Gospel Workers. I'm reading Numbers chapter 14. Uh, nummer 14. This is not where we're supposed to read. God says go to Balaam. And hear what Balaam said. And here God says to Balaam, go to Balaam. And this is what he said. But now I'm reading what God has to say before I go to what Balaam says. But we're going to read what God has to say before we go to what Balaam says. Because what God's going to tell us now in Numbers 14. Want what God ons zegt in nummer 14. It's going to seem like the complete opposite of what Balaam's going to say. Lijkt wel het 
precies het tegenovergestelde wat Biliam zegt. But God never directs us to go to Numbers 14 and hear what he has to say. Maar God heeft niet gezegd van ga naar nummer 14 en hoor wat ik te zeggen heb. He directed us to Balaam. Maar hij laat ons, um, hij brengt ons naar wat Biliam zegt. So Numbers 14 verse 22. Nummer 14 vers 32. You want to read it for us? 22. Yes. Oké, okay, I'll read it. Because these men which I have, because these men which have seen my glory, my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now, these how many times? And have not hearkened to my voice. Based on what God says about these people. Are they obedient or disobedient people? Waren het gehoorzaam of ongehoorzame mensen op basis van dit vers? Disobedient. You can hear God say that these ten times they have tempted me Tien and they were not listening to me. Bezocht, en ze hebben mijn stem niet aangehoord. Now, let's go to what Balaam has to say. Dit is wat ba- uh, Balaam zelf zegt. God says if I'm going to understand his righteousness. God zegt als je mijn gerechtigheid wil weten. Imputed righteousness. Deze toegerekende uh, gerechtigheid. I need to go what, hear what Balaam had to say. Dan moet ik weten wat Balaam zegt. This is almost unbelievable what I'm about to read. En f- ik vond het bijna ongeloofwaardig. So much so. Zoveel? So much so. So much so. Oh, tot zover. So much so that God had to make Balaam say before he said what he's going to say. Tell them Balaam, I'm not a man that I should lie. Uh, voordat Balaam aan het woord was, zei van Balaam, vertel deze mannen dat ik niet lieg. Because you're going to be tempted when you hear what Balaam has to say. You're going to be tempted to think God's a liar. Want als je leest wat Balaam zegt, zul je uh, bijna denken dat God een leugenaar is. I'm telling you, it's almost beyond belief. Het is bijna buiten wat je verwachten kan. Do you want to see what Balaam said? Toen mooi om waar te zijn. Weet je wat Balaam zei? Come with me to Numbers chapter 25. We gaan naar nummer 23. 23. Nummer 23. We gaan kijken wat Balaam zei. Vers 19. Hear what God has to say in vers 19 first. Kijk wat hij zegt. God is not a man God. that he should lie. Neither the son of man that he should repent. Had he said it, shall he not do it? Or had he spoken, shall he not make it good? Now I want you to read verse 19. Ik heb vers 19 gelezen. Now I want you to see what God has to say concerning the children of Israel through Balaam. Of they declare he is not a man that he should lie. Nadat hij gezegd heeft, God is geen man dat hij liegen zou, laten we lezen. Look at verse 21. We gaan nu naar vers 21. Balaam is speaking. Balaam spreekt hier. He had, be, he had not beheld iniquity in Jacob. Neither had he seen perverseness in Israel, for the Lord his God is with him, and a shout of a king is amongst them. Did you hear what God had to say to Balaam or his people? He says, I have not beheld perverseness in them. God zegt, ik heb geen onreinheid gezien in hen. I had not beheld iniquity in Jacob. Ik heb geen ongerechtigheid in Jacob gezien. We just read where God says that these people have been rebellious against me. We hebben gezien dat God zegt, dit volk me. heeft mij tien keer v- um, verzocht. Ze zijn in rebellie naar mij. But in Numbers 25, God says he has seen no iniquity in them. Maar in nummer 23 zegt hij, ik heb geen onreinheid in hen gezien. He said he has See no perverseness amongst them. Hij heeft geen verkeerdheid. Onreinheid. How do we understand that God says in one place these people are rebellious and then in another place he says they've never ever committed sin in their lives? Hoe is dat in staat? Dat God op één plaats zegt ze zijn, ze zijn, re, ze zijn justification. Re, in rebellie en op andere plek ze zijn goed. Oh, you see how full and complete justification is. U ziet hoe sterk en compleet rechtvaardiging is. That when a man is truly justified by the blood of Jesus, is as if he has never sinned in his life. Wanneer een man dus ge- of vrouw gerechtvaardigd wordt, is alsof hij nooit gezondigd heeft. God is not a man that he should lie. En God is geen mens dat hij liegen zou. He said, I beheld no iniquity Ik amongst them. Ik zie geen ongerechtigheid in hen. I have seen no perverseness in Israel. Ik zie geen onrechtigheid. How could he say such a thing? Hoe kan je dat zeggen? It's because of the blood of Jesus. Het was vanwege het bloed van When Jesus. When it cleanses you, it cleanses you Wanneer completely. Wanneer het ons reinigt, reinigt het ons compleet. That you stand before God as if you have never committed sin in your life. En het is, je staat voor hem alsof je nooit 
nooit gezondigd hebt. This is the beauty of justification. Dit is de schoonheid van de rechtvaardiging door geloof. I give you a second witness and I pray, but my time's gone. We nemen nog één getuige, de tweede, en dan First Kings. First Kings chapter 13. Is it chapter 14? Eén koning hoofdstuk 14. 14. First Kings 14. Eén koning 14. First Kings chapter 14. I am reading verse 8. Actually verse, verse 7. We start in verse 7. Verse 7. David is dead by now. David is dead at this moment. He dies in the first, chap- first chapter of Kings, first second chapter of Kings, he's dead. He is the first of Kings overleden. Did David ever commit sin in his life? Heeft David zonde yes. begaan in yes. his life? Yes. Yeah. I, wa- I want you to see God's message to Jeroboam about David. And then we look at what God says over Jero- uh, Jeroboam over David. Question, did, Je- did David repent and receive justification? Heeft David yes. rouw gehad? Gerechtigheid ontvangen? Jazeker. I want you to see what God has to say about David. Dit is wat God zegt over David. Vers, vers 8, he says, vers, sorry, vers 7, he says, go and tell Jeroboam. Ga heen, zegt hij, Jeroboam. And then he goes through it, then he says in vers 8, watch vers 8. Let goed op vers 8. And he rent the kingdom, God's telling um, Jeroboam, and he rent the kingdom away from the house of David, and gave it thee. Yet thou hast not been as my servant David, who kept my commandments and followed me with all his heart. Now watch the last part. David, God speaking about, to do that only which was right in mine eyes. What did God say about David? Wat zegt God over David? He done only. Hij heeft alleen maar datgene gedaan. That was right in my eyes. Wat goed was in mijn ogen. Question: Did David only do that which was right? Is that the werkelijkheid? Or did he do only that which was right? Deed alleen maar dat. We know that David made mistakes. David he fell into sin. Vatten. But can you zonde. see that the power of the cleansing blood of Jesus? Maar ziet hier de Then when Jesus, het bloed van Jezus. So, sorry. It completely covers that sin. It decked all the sin. That when God speaks about David a few years later, He said, "David has only done which was right in my sight." David did alleen wat recht is in mijn ogen. Friends, this is the power of the blood of Jesus to cleanse. And this is the kracht van het it verlossende bloed van Jezus. It cleanses completely and fully. And it reinigt ons compleet en volledig. When we understand this, friends. Wanneer we dit begrijpen, vrienden. The power of Satan will be broken. Dan wordt de kracht van Satan verbroken. In Gospel Workers 161. Kostbalwerkers 161. She says the thought, just the thought. De gedachte, alleen al de gedachte. That the righteousness of Christ. Dat de gerechtigheid van Christus. Is imputed to us not because of any merit on our part. Aan ons toegerekend wordt niet omdat wij het verdienen. But as a free gift. Maar omdat wij het als een vrije gave. Is a most precious thought. Is de de meest waardevolste gedachte. The enemy of God and man. De vijand van God en de mens. Does not want this truth clearly presented. Wil niet dat deze waarheid duidelijk voorgelegd wordt. Aan For de should the people receive it fully. Want als de mensen dit volledig zouden aanvaarden. The power of Satan will be broken. Dan zou de macht van Satan verbroken worden. Are you seeing what she saying is the key of Satan's power being broken? En de sleutel is dat de macht van Satan verbroken wordt. She says it's the imputed righteousness of Jesus. Is de toegerekende gerechtigheid van Jezus. The thought that he gives us this righteousness not because of any merit on our part. De gedachte dat dit ons schenkt niet omdat we het verdienen. But as a free gift. Maar als een vrije gave. Friends, do you want this righteousness? Wilt u deze gerechtigheid ontvangen? There's only one condition. Only er is maar één voorwaarde. Psalms 37. That's the only Psalm condition. Psalm 37. That's the enige, only condition. That's the only voorwaarde. Psalm 37. I close here. And then sluit we here. Psalm 37 verse 5. Psalm 37 verse 5. How do I get this righteousness? Hoe krijg ik deze gerechtigheid? Commit thy way unto the Lord. Wentel uw weg op den Heere. And he shall bring it to pass. Vertrouw op hem, hij zal het maken. Pause. Pause. I commit, he brings it to pass. Ik wend al mijn weeg op hem, hij brengt het ten what einde. Is, hij zal het maken. What is commit? Wat houdt in? What is commit? Toewijden. Nee, wacht, nee, wacht. Overgeven. What does that mean, commit? Wat betekent dat? Commit thy ways unto the Lord. Wentel uw weg op den Heere. Oké, okay, <laughs> communion. Commit means to surrender. Dat wil zeggen, je, je If I surrender, 
Als ik mezelf onderwerp aan God. He shall bring it to pass. Zal hij het voor What will he bring to pass if I surrender? Maar alleen als ik het the zin next verse, geef op de Heer. He'll tell you what he bring to pass if you surrender. En kijk wat er gebeurt als u dat doet. He shall bring forth thy righteousness as the light. En hij zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht. And thy judgment as the noonday. En uw recht als het den middag. What is the condition for justification, pardon and freedom from sin? Wat is de voorwaarde voor vergiffenis van zonde, pardon en verlossing van zonde? What surrender? Onderwerp aan God. Overgave. Surrender. Overgave van God. That's all God requires. Dat is het enige wat God van ons vraagt. A surrender. Overgave. Do we want to surrender our lives to Jesus today? Amen. Let us pray. Amen. Let us pray. Let us pray. Our kind and loving Father. Onze liefdevolle, vriendelijke Vader. We want to thank you so much for this marvelous gift that you are offering us. We danken u voor deze grote gave die u ons geeft, geschonken heeft. The free gift of the righteousness of Christ. De vrije kosteloze gave, gave van gerechtigheid van Jezus. A forgiveness that so complete and full. Een vergiffenis die zo compleet en vol is. That when we receive it. Dat wanneer we het ontvangen. You look upon us as if we have never sinned. Dat u naar ons kijkt alsof wij nooit gezondigd hebben. For our hearts desire this gift. Vader, ons hart verlangt naar deze gave. And the only condition to receive it is surrender. En de enige conditie is overgave. Friends, I want to pause the prayer and we are told in inspiration in spiritual gift that whenever the truth is presented, wanneer wij we lezen, wanneer de waarheid gebracht wordt, that a necessity of a decision must be urged upon us. Dat de noodzaak een besluit te nemen ons gegeven moet worden. What is it to surrender? Wat moeten we surrender? Wat moeten we overgeven? In steps to Christ page 47. De schreden naar Christus. It's the giving up of the world. Daar wordt gezegd het opgeven van de wil. The world is the power of choice or decision. Het is de wil is de is dat de kracht van de keuze en beslissingen die we nemen. If I am saying today, Lord, I want to surrender. Als ik vandaag zeg, Heer, ik wil me overgeven aan u. You are saying that, Lord, I'm giving up. My power to choose for myself. Dan zeg ik hier, ik geef de mogelijkheid op om voor mezelf keuzes te maken. On every subject, Lord. Wat elk onderwerp. Aangaat. I want you to choose for me. Ik wil dat u voor mij kiest. I want you to choose what I should eat. Ik wil dat u voor mij kiest. Where I should eet. stay. Waar ik blijf. What I should wear. Wat ik moet dragen. Who I should court. Who I should marry. Met wie ik moet trouwen. On every subject of life, how I should conduct and govern my family. Hoe in elk gedeelte van mijn leven, hoe ik me moet gedragen en mijn familie moet On every, moet zijn. Every point, Op elk punt. Lord, I'm giving up my will to you today. Ik geef mijn wil over aan u vandaag. If that's you, friends, you're saying, Lord, I want to give up my will today. Als dat I am weak, I am frail, I am fickle, I've made many mistakes in the past. Ik maak vele fouten, ik ben zwak, en, but, maar ik wil. But today, Lord. Maar ik wil, maar vandaag, Heer. I don't even have the power, Lord, to choose. Ik heb niet eens de kracht om te kiezen. To make the right decisions. Om de juiste keuze te maken. But I am willing to be made willing. Maar ik ben gewillig of gewillig te zijn. That's you, friend. I'm going to ask you to raise your hand. Als dat u wil is, Heer. Als dat u wil is, wilt u handen op de steken. Our hands are raised. Onze handen zijn opgestoken. This is not done merely as a form, Lord. Dit is niet alleen. Dit is niet. Dit gebeurt niet als een. Als een, als een vorm. We know when Peter was sinking and he lifted his hand to Jesus. Toen uh, Petrus wegzakt in het water en zijn huid uit, hand uitstak naar Jezus. And he cried, Lord, save me. En, uh, en, uit, en uit riep, Heer, red mij. Jesus immediately stretched forth his hand and took hold of him. Nam Jezus hem bij de hand vast. And so, Father, we are raising our hands because we realize how frail and fickle and weak we are. En Heer, we strekken onze hand uit naar u omdat we beseffen hoe zwak, hoe uh, fragiel we zijn. We see the shortness of time. We weten ook de tijd is And Father, as it stands yet we do not truly hate sin but we still love sin. En here, we houden nog steeds van zonde. The fact that we still find ourselves attracted to things which we ought not to be. Het feit dat wij onszelf nog getrokken voelen tot dingen waarvan we weten dat het niet goed is. Means that we have not yet been healed from the cancer of sin. Laat zien we zijn nog niet 
Verlost genezen van de kanker van de zonde. Father, please help us to see. Help ons in te zien, lieve Vader. To see the man of Calvary uplifted on the cross. Om de zoon des mensen op Golgotha verheven aan het kruis. And dripping with blood. Die bloed vloeide. Father, I just plead that as we see him whom we love dying. Heer Jezus, als wij opkijken naar hem die voor ons stierf. May it cause us to turn away from sin. Laat dat onze drijfveer zijn om te wijken van zonde. Please save us, Lord. Wilt ons alsjeblieft redden, alsjeblieft. For we cast our helpless soul upon you. Want wij leggen onze ja, hulpeloze ziel bij u neer. For we pray this in Jesus name. Amen. En we bidden dit in Jezus naam. Amen. 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 What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me pure within? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious.